Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe endlich eine der beiden Forerunner Uhren hier auf dem Tisch und zwar die Forerunner 255. Hier jetzt in dem Fall die normale Version und nicht die Music Version. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was die Uhr alles kann. Ich habe die jetzt mehrere Tage getragen, habe ein paar Workouts gemacht und zeige euch einfach mal anhand der Daten, was die Uhr alles zu bieten hat. Da es sich hier um ein sehr umfangreiches Video handelt und ich alle Funktionen zeige, habe ich alles wie ihr gewohnt in Kapitel eingeteilt. Das heißt also, wenn dich irgendwas an irgendeiner Stelle nicht interessiert, kannst du auch ein Kapitel weitergehen, beziehungsweise wenn du was nochmal sehen willst, kannst du es nochmal anschauen. Ich würde es aber sagen, wir fangen jetzt mal direkt an. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück, diesmal in blau und wir sehen jetzt hier, Ganz klassisch hier die Forerunner-Uhren, die wir so vom Design eigentlich auch schon kennen. Da gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Wir haben hier drei Bedienknöpfe links und zwei Bedienknöpfe rechts. Und die Bedienung erfolgt halt wie bei Garmin-Uhren bekannt. Einmal hier über die linke Seite wird dann meistens ausgewählt, beziehungsweise über die rechte Seite wird das Ganze dann, wenn ihr Sport machen wollt, könnt ihr entsprechend eure Aktivitäten starten. Wenn wir jetzt die Uhr mal umdrehen, sehen wir auch, dass hier wieder ein Herzfrequenzsensor verbaut worden ist, beziehungsweise auch ein Pulsoximeter. Wir haben hier den Garmin-typischen Anschluss für den Ladestrom. Und wir sehen auch hier, da gibt es wieder die Möglichkeit, auch entsprechend die Armbänder zu tauschen. Ja, die Uhr bietet auch die Möglichkeit eines Schnellmenüs. Wenn wir jetzt hier oben links länger auf die Taste drücken, kommen wir hier in ein Schnellmenü hinein. Dann bekommen wir so eine kleine Übersicht angezeigt. Also wir haben einmal Telefon verbunden oder auch das Telefon suchen. Damit könnt ihr auch dann, ja, wie es schon sagt, das Telefon suchen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Timer und Stoppuhr noch angelegt. Dann können wir das Gerät noch sperren oder auch wir können jetzt sagen, ich möchte hier die Herzfrequenz senden. Ihr habt dann hier die Möglichkeit, wenn ihr dann irgendwo unterwegs seid und Aktivität gesendet werden kann oder empfangen werden kann, zum Beispiel wenn ihr Swift nutzt, dann könnt ihr auch hier entsprechend die Herzfrequenz senden. Dann haben wir auch noch eine Taschenlampe, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben als Taschenlampe. Also bei der Phoenix 7 haben wir wirklich vorne noch ein Licht. Aber hier wird einfach nur das Display weiß gemacht. Dann haben wir natürlich auch die Option, die Uhr auszuschalten. Das fragen auch manche immer, wo man die Uhr ausschalten kann. Das ist dann hier verbaut. Oder auch dann hier Hilfe rufen. Das heißt aber auch, es gibt hier die Möglichkeit, einmal hier das Deck zu machen. Oder wenn ich jetzt hier oben links drei Sekunden auf die Taste drücke, dann geht hier, wenn ihr jetzt überfallen wird oder wenn irgendwas ist oder was sein sollte, könnt ihr hier entsprechend das Ganze loslassen und dann wird hier der Notfallkontakt ja, angerufen. Aber also würde ich sagen, dann gehen wir mal entsprechend die Apps hinein. Da hat sich jetzt auch einiges getan, es ist neu dazugekommen und es wurde ein bisschen aufgeräumt. Wir gehen jetzt einfach mal in die erste App rein. Ich habe das Ganze ist aber entsprechend so eingeteilt, wie ich das für, ja, für mich haben wollte. Ihr könnt die Apps dann so ja, einteilen, wie ihr das haben möchtet. Einmal über die Uhr oder dann entsprechend über die App, beziehungsweise dann über Garmin Connect. Also da haben wir einmal hier das Wetter, was wir schon klassisch kennen. Und wie ihr es schon gewohnt seid, bei den Garmin Uhren bekommen wir einmal hier die Prognose, einmal den Standort, wo das letzte Mal das Ganze ermittelt worden ist. Dann sehen wir hier auch ja, die nächsten Stunden, die hier kommen, beziehungsweise die Tage und dann auch den UV-Index. Und beim UV-Index ist es so, hier steht aktuell 0, weil jetzt aktuell bei mir keine Sonne mehr scheint und entsprechend hier auch keine UV-Einstrahlung mehr stattfindet. Dann haben wir hier auch den Sonnenaufgangs- und Untergang enthalten. Und hier können wir uns auch dann auch schon die Zukunft anschauen. Das heißt, wenn wir jetzt in die Switch hineingehen, bekomme ich dann auch angezeigt, wie es in den nächsten Tagen aussieht, beziehungsweise ich sehe dann auch hier, entsprechend an dem weißen Balken, wann hier dann ja, die Dämmung anfängt und wann dann entsprechend hier es dunkel wird. Dann kommen wir zu den Garmin-typischen Fitness-Trackern, also das, was eigentlich auch schon jede Garmin-Uhr mittlerweile hat. Das wäre einmal hier zum Beispiel die Body Battery. Das ist so, für alle, die es nicht kennen, so eine Art menschlicher Akku. Da wird dann einfach errechnet, wie fit ihr seid, um dann entsprechend dann auch zu entscheiden, ob ihr ein Workout machen könnt. Jetzt gehen wir einfach mal hier rein. Ich habe jetzt 38 Punkte aufgeladen, beziehungsweise 70 Punkte entladen. Die Uhr muss mich noch ein bisschen kennenlernen, dann wird es ein bisschen genauer. Und dann können wir jetzt auch nochmal ein Widget weiter runtergehen. Dann gibt es nämlich dann auch so einen sogenannten Stresslevel. Und hier kann ich mir entsprechend auch dann den Stress angucken. Das heißt also, wie arbeitet der Körper im Hintergrund, in Anführungszeichen. Wenn ihr zum Beispiel eine Infektion habt, dann äh, geht dann ja entsprechend die Herzfrequenz hoch und euer Körper hat eine Belastung, von der ihr vielleicht jetzt am Anfang erst gar nichts mitbekommt. Und das kriegt ihr entsprechend angezeigt. Wie das Ganze zum Beispiel bei mir funktionierte, als ich krank war, das verlinke ich dir oben als Video. Da hat man das eigentlich ganz gut sehen können, wie das dann arbeitet. Dann hat die Uhr natürlich auch ein Schlaftracking. Einmal das klassische Schlaftracking, was wir von Garmin schon kennen. Was dann noch neu hinzugekommen ist, das sehen wir dann gleich. Wir bekommen hier entsprechend einmal eine Auswertung. Also ich meine, Schlaf letzte Nacht war ausreichend. Ich bekomme hier einen Score und dann die Zeit angezeigt. Und wenn ich in Switch weiter hinuntergehe, bekomme ich dann nochmal eine Aufteilung zwischen Tief, Schlafphasen, REM, Leicht und Wach. Und auch so eine kleine zeitliche Auflösung. Und dann noch so einen kleinen Text, um das Ganze ein bisschen ja, zu erklären, was jetzt empfohlen wird. Dann hat die Uhr natürlich den klassischen Schrittzähler, wo ihr dann eure Ziele setzen könnt beziehungsweise ein Kalorienzähler, wenn ihr da reingeht, bekommt dann auch nochmal eine Aufteilung, was jetzt aktiv und passiv Kalorien waren, also passiv in dem Sinne, dass ihr natürlich einen Grundverbrauch habt, 
der wäre jetzt bei mir 1152 und aktiv wäre jetzt rein über die Bewegung der Schritte. Ich habe jetzt heute kein Workout gemacht, deswegen ist es so wenig. Das heißt also, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Training macht, das, guck mal, die Uhr erinnert mich jetzt gerade sogar, dass ich mich jetzt bewegen soll. Ich, da könnt ihr es entsprechend einstellen, dass die Uhr dann euch immer sagt, hey, beweg dich mal. Das, das, das haben wir jetzt gerade gesehen. Und wir sehen jetzt einfach hier, ich habe jetzt kein Workout gemacht, deswegen haben wir nur einfach die normale Aktivkalorien, die ich heute gesammelt habe, über meine Schritte, die ich gemacht habe. Und wenn ihr dann noch ein Workout macht, kommt dann noch entsprechend das hinzu. Ihr könnt das Ganze zum Beispiel mit MyFitnessPal verbinden. Das verlinke ich euch oben mal das Video. Da könnt ihr dann entsprechend Kalorien zählen, wenn ihr auch Kalorien abnehmen wollt oder auch euer Gewicht halten müsst. Es gibt ja beide Richtungen. Da könnt ihr entsprechendes Gewichtstracking machen. Das wird von Garmin unterstützt. Und dann habt ihr hier dann auch immer Synchronisation entsprechend mit der Garmin Connect App. Dann haben wir doch den Etagenzähler. Dann wird natürlich entsprechend die Etagen gezählt. Und dann kommen wir auch schon zu einem Sportbereich. Das ist jetzt hier der Leistungszustand. Ich habe jetzt hier nicht alle Widgets drin, das werden wir auch noch gleich sehen. Ich habe, es gibt viele Widgets, die dann zusammengefasst sind, die dann auch einzeln angeguckt werden können. Ich habe jetzt hier entsprechend ein paar ausgesucht und dafür fangen wir jetzt hier im Sportbereich an. Da bekommen wir einmal klassisches VO2 Max angezeigt. Das ist jetzt bei mir momentan noch 46. Ich hoffe, das wird langsam wieder mehr mit dem Training. Wenn wir dann noch runter scrollen, bekommen wir dann auch noch den Laktatschwellenwert. Man kann ja so einen Laktatschwellentest machen beim Laufen. Oder beziehungsweise, wenn ihr im Brustgurt lauft oder laufen seid, bekommt ihr dann auch immer entsprechend hier den Laktatschwellenwert angezeigt, bei welcher Herzfrequenz das Ganze ist. Und dann sehen wir hier auch noch die Rennvorhersage. Das kam ja dann auch neu mit den Garmin-Uhren dazu. Das gibt es ja eigentlich ab der Phoenix 7 und FX2. Und da sehen wir jetzt hier, ich habe jetzt die Uhr gewechselt. Also auch so, ich wechsle hin und her zwischen den Garmin-Uhren. Die sind leider nicht immer ganz alles synchron. Und dann sehen wir jetzt hier auch bei der Rennvorhersage, da gab es jetzt eine kleine Abweichung, weil ich eine andere Uhr getragen habe, anderes Training gemacht habe. Aber wir sehen trotzdem hier, die 5 Kilometer Vorhersage wenn es bei 27,59. Man sieht auch hier, das Ganze hat sich ein bisschen verschlechtert wieder. Das ist einfach die Kurve, die wir sehen. Dann bekomme ich das Ganze nochmal für 10 Kilometer angezeigt. Das würde jetzt die Uhr für eine Stunde 1 ja, prognostizieren. Beziehungsweise hier Halbmarathon 2 Stunden 21. Und den Marathon mit 5 Stunden 16. Ob ich den so schaffen würde, das lasse ich jetzt mal hingestellt. Aber das wäre jetzt die Rennprognose. Ja, da kommen wir auch schon zum Trainingszustand. Das ist jetzt hier vorne halt. Auch da habe ich mal ein Video gemacht und erklärt, was das eigentlich alles bedeutet. Das verlinke ich auch mal. Und wenn wir da in das Widget hineingehen, bekommen wir eigentlich auch schon einige neue Sachen angezeigt. Erstmal bekommen wir hier so eine kleine Übersicht, die wir früher auch noch nicht hatten. Wir sehen einfach hier, wie gesagt, mal den Vorne halt. So, dann sehen wir hier HVF. Habe ich noch keinen Zustand. Das liegt aber daran, dass ich die Uhr erst drei Wochen tragen muss, um hier einen Wert zu bekommen. Das sehen wir gleich nochmal genauer. VO2 Max ist gleichbleibend. Aktuelle Belastung ist optimal. Dann bekommt dann Könnt ihr mal ins Widget weiter hineingehen, da bekommen wir einfach nochmal hier so eine kleine detaillierte Übersicht. Da sehen wir hier einmal die aktuelle Belastung, das ist dann quasi das Trainingsload, was wir haben. Und wenn wir jetzt eingehen, dann sehen wir hier, bekommen wir die grafische Übersicht und sehen wir hier, dass ich mich inzwischen im Bereich 250 und 400 bewegen soll. Also es ist einfach so zu verstehen, jeder Lauf bekommt einen gewissen Wert. Das heißt, wenn ihr jetzt einen anstrengenden Lauf macht, als Beispiel jetzt macht ein Intervall, das bekommen dann so 150 Punkte. Wenn ihr jetzt einen leichten Lauf macht, der kriegt vielleicht nur 70 Punkte. Und ihr müsst euch halt zwischen 250 und 400 Punkte bewegen, dann habt ihr ein optimales Training. Dann bekommen wir noch den Belastungsfokus, das ist das, was wir eigentlich gerade eben auch schon in der Grafik gesehen haben. Hier kriege ich dann einfach nochmal gesagt, welchen Bereich habe ich zu wenig trainiert. Also optimal wäre natürlich, wenn ihr dann entsprechend hier euch immer in diesen weißen Kästchen bewegt. Also wir sind hier oben, da bin ich einfach ja, im optimalen Bereich drin. Hier bin ich drüber, da bin ich drunter. Das heißt also, ich müsste mein Training entsprechend so anpassen, dass ich hier beide, ja, dass ich hier wieder reinkomme in optimalen Bereichen, hier ein bisschen rauskomme. Ihr bekommt aber auch tägliche Trainingsvorschläge, das sehen wir gleich auch noch. Da hilft euch die Uhr so ein bisschen, beziehungsweise habt ihr so einen Trainer am Handgelenk, der euch dann einfach sagt, was ihr da machen sollt, um hier dann die optimalen Werte zu erreichen, um eure Fitness auszubauen. Dann sind wir nochmal bei der VO2 Max, die bekommen wir auch nochmal angezeigt. Da sehen wir hier, dass ich mich momentan steigere. Wir sind hier einen kleinen Punkt. Am Sonntag und jetzt hier am Donnerstag habe ich mich um einen Punkt gesteigert durch mein Training, durch meine Sprints, die ich gemacht habe. Dann kommen wir auch zu einem neuen Widget. Also es gibt es auch als Einzelwidget. Ich habe das jetzt hier in diesem integrierten Widget drin, der HVF-Status. Gehen wir jetzt einfach mal rein und hier wird die Herzvariabilität in der Nacht ja, gemessen. Und hier wird einfach, sieht man hier den nachtnächtlichen Verlauf. Und nach drei Wochen bekomme ich dann auch eine entsprechende Auswertung und kann mir dann einfach nochmal anschauen, wie der ganze Zustand aussieht. Ich blende euch das jetzt einfach mal ein, wie es auf der Garmin-Seite vorgestellt wird. Und so bekommt ihr dann eine Einschätzung, wie ihr dann ja, entsprechend trainieren könnt und wie optimal ihr dann ja, vorbereitet seid. Dazu muss ich auch nochmal sagen, wenn ihr eine Garmin-Uhren neu kauft, beziehungsweise ganz neu im Garmin seid, ihr müsst den Uhren auch immer ein bisschen Zeit geben, euch ein bisschen kennenzulernen. Die brauchen einen gewissen Algorithmus, heißt also, ihr werdet nicht gleich ein VO2 Max bekommen. Das dauert einfach ein, zwei Läufe, bis da was kommt. Beziehungsweise auch bei dem HFV-Status, die Uhren, die ich jetzt hatte, kannten das vorher nicht. Der muss
Dann haben wir auch nochmal den Garmin Coach, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Garmin bietet hier entsprechende Trainings an. Sie haben hier drei Trainer. Das Ganze ist dann für 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon. Und da bekommt ihr dann einfach einen geführten Workout, beziehungsweise hier einen geführten Trainingsplan. Das Ganze wird dann ein bisschen mit Videos unterstützt, um Sachen zu erklären, warum ihr was macht, beziehungsweise die Trainer erklären euch dann auch, was ihr machen sollt. Und ja, dann wird hier auch entsprechend ein Workout geführt und geleitet. Und so baut ihr dann entsprechend euer Fitness aus. Ich hatte das ja Ganze mal in einem Blog gemacht, das kann ich euch nochmal verlinken. Da habe ich das vorgestellt, wie das Ganze funktioniert und habe da auch erfolgreich mein Ziel erreicht. Dann haben wir hier natürlich den klassischen Herzfrequenzmesser. Und das Ganze ist auch so, man kann es so einstellen, dass das Ganze 24-7 gemessen wird. Das heißt also Tag und Nacht. Und dann bekomme ich einmal den Letztverlauf der letzten vier Stunden, beziehungsweise kann mir dann auch den Ruhepuls der letzten Tage anschauen und habe hier so eine Übersicht und kann auch da hier schon erkennen, ob ich vielleicht hier ja nicht mich ganz ausruhe, gestresst bin oder auch dann entsprechend krank, weil dann geht auch da der Ruhepuls etwas höher, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Dann kann die Uhr noch die Atmung messen. Das ist jetzt eigentlich ja, nicht so spektakulär. Hier will es jetzt gerade messen, dann kriege ich einfach nochmal so eine Übersicht. Ist für mich jetzt eine Sache, ja, ist nett, aber ich benutze es jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Was nun hinzukommt, ist auch der Pulsoximeter. Wir sehen jetzt hier, ich habe den auf 24,7 eingestellt. Wir können so einstellen, dass er einmal auf Schlafen funktioniert, beziehungsweise nur auf Abruf, also wenn ich das Ganze haben möchte, oder dann eine 24,7-Messung. Ich habe jetzt für den Test, weil ich mache das immer mit vollem Betrieb der Uhr, habe ich es auf 24,7 eingestellt und da bekommt ihr dann auch nochmal eine Übersicht, was euren Blutsauerstoff angeht. Dann kommen wir ja auch schon zum Kompass. Die Uhr besitzt einen Kompass, also wir gehen jetzt einfach mal rein, sehen wir hier klassisch einen Kompass den wir hier nutzen können mit den Höhenmesserangaben und den Barometer, weil hier ist ja jetzt ein barometrischer Höhenmesser verbaut und wir können dann auch nochmal in das Widget genauer hineingehen, jetzt gehen wir einfach mal runter, dann sehen wir einfach mal die Höhenangabe, ihr könnt euch das auch über das Workouts anzeigen lassen, dann sehen wir hier jetzt, wie das Ganze hier verlaufen ist, wir bekommen hier dann ein, ja, den Barometer angezeigt, wie der Luftdruck ist, und was zum Thema barometrischen Höhenmesser noch angeht, hier können wir auch dann eine Unwetterwarnung aktivieren, das heißt, also, wenn wir zum Beispiel hier länger auf die mittlere Taste drücken und hier auf Sensoren und Zubehör gehen, sehen wir hier, wenn wir auf den Barometer gehen, dann können wir auch das Ganze hier mit einer Unwetterwarnung bestücken. Und da habe ich jetzt einen Status eingestellt und ich habe jetzt hier einfach gesagt 4,5 Millibar pro 3 Stunden. Und wenn das jetzt passiert, dann bekommt ihr dann auch entsprechend eine Unwetterwarnung auf die Uhr angezeigt. Das ist halt ganz praktisch, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid und das nicht sehen könnt, in der dichten Wald oder auch in den Bergen und so bekommt ihr dann ein Signal. So, und dann kommen wir jetzt eigentlich zu zwei Widgets, beziehungsweise einem Widget, was mir wirklich sehr gut gefällt und was ich auf jeden Fall auf meiner Phoenix-Uhr vermisse. Und zwar, das sind hier die Wettkampf-Widgets. Wir haben einfach hier unten einmal den Wettkampfkalender. Da können wir mal reingehen. Dann sehen wir einfach die nächsten Läufe. Ich habe die jetzt einfach mal angelegt. Also ihr könnt dann einfach hier in Garmin Connect hineingehen und in den Kalender und dann Events hinzufügen. Ihr könnt eigene Events erstellen. Ihr könnt aber auch Events suchen. Also hier zum Beispiel Barbarian Run, das ist jetzt ein Münchenlauf. Den habe ich jetzt gesucht. Der ist dann auch tatsächlich hinterlegt und könnt das dann entsprechend hier auf den Kalender hinterlegen und bekommt es hier dann angezeigt. Was es gut ist, ich habe jetzt oben das nächst bevorstehende Event. Das wäre jetzt hier, ich habe es mal Basislauf genannt. Das ist ein eigenes erstelltes Event. Gehen wir jetzt einfach mal rein. Wir haben einmal die Möglichkeit hier anzuschauen, was hier die Daten so sind. Das sind 10 Kilometer am 30. Juni. Ich habe jetzt einfach irgendwas gewählt. Basislauf habe ich das Ganze genannt. Das sind zwei Wochen und fünf Tagen. Dann sehen wir hier, die Rennprognose wäre aktuell eine Stunde 21. Und es ist so, ich habe eine Strecke hinterlegt. Das sehen wir hier nochmal, wenn wir ganz schnell hier runter scrollen. Sehen wir hier, wir haben hier eine Strecke hinterlegt. Habe ich jetzt einfach irgendeine ausgewählt. Wir haben natürlich jetzt hier keine Karten, aber die Profile, weil wir haben ja auch eine Navigation an Bord. Und das wäre jetzt so die Strecke. Und die Strecke hat ein gewisses Höhenprofil. Also das ist jetzt nichts Spektakuläres. 15 Meter äh, runter, 13 Meter hoch. Was ich dann noch ganz toll finde, ist, dass wenn wir jetzt weitergehen, das Widget, sehen wir jetzt auch hier die durchschnittliche Temperatur am 30. Juni betrug immer so um die 20 Grad. Also um 10 Uhr ist der Lauf. Da bekommen wir schon mal so eine kleine Orientierung, wie warm und kalt es da ist. Was ich jetzt aber ganz toll finde, ist, wenn wir jetzt nochmal ganz nach oben gehen. Wenn ich oben rechts auf die Taste etwas länger drücke, bekomme ich dann tägliche Vorschläge. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und da bekomme ich so eine Art kleinen Trainingsplan angezeigt. Also Basislauf heute, dann ein Erholungstag und so wird es das Ganze bis zu dem Lauf ja, entsprechend ja, unterstützt. Und ich kann da nochmal in Planübersicht gehen. Dann sehen wir einfach nochmal hier, was man dann das Ganze hier machen soll. Und bekommt hier so ein paar Tipps an die Hand. Ich kann ja auch nur eine Einstellung durchführen, indem ich einfach sage, hier Trainingshinweise ein, beziehungsweise langes Training. Also hier kann ich dann entsprechend hier auch alles mögliche einstellen, wie ich es haben möchte. Und ich finde das Budget wirklich sehr gut gelungen, um hier gerade sich für einen Wettkampf vorzubereiten. Gerade wenn man vielleicht auch im Amateurbereich ist, ist es sehr, sehr hilfreich. Im Leistungssport hat man natürlich eigene Trainer, die einen meistens unterstützen. Dann hat die Uhr auch noch eine Musikfunktion. Ich habe jetzt hier nicht die Music-Variante, ich habe nur die Standard-Normal-Variante. Aber ihr habt auch noch die Möglichkeit, die Forerunner 255 Music zu nehmen. Da könnt ihr dann bis zu 500 Lieder ja, offline speichern und mitneh
Dann habe ich noch klassische Benachrichtigungen. Da sehen wir einfach hier jetzt die Telefonbenachrichtigungen. Also wir sehen jetzt hier entgangene Anrufe. Wenn jetzt noch WhatsApp, könntet ihr auch noch lesen. Ihr könnt aber nicht auf WhatsApp antworten, aber zumindest die Nachricht lesen. Dann bekomme ich noch eine Übersicht bei der letzten Trainings angezeigt. Und was wir noch hier natürlich haben bei der US Health Snapshot, den habe ich jetzt vorhin einfach mal gemacht. Das ist quasi so ein ja, Abbild der Gesundheit im aktuellen Zustand. Ich habe mich dann einfach hingesetzt und musste dann zwei Minuten sitzen und dann haben wir entsprechend hier die Werte, die wir sehen. Und hier könnte man einen Vergleich machen, wenn es zur selben Zeit macht und habt dann so eine Orientierung, wie ihr euch da entwickelt. Ihr habt natürlich auch wieder die Möglichkeit, über Garmin Connect IQ Store ja, Apps herunterzuladen, also Erweiterungen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, ich habe so eine Batterie-App, die können wir uns einfach mal anschauen. Da sehen wir einfach jetzt hier die Akkuladung, ist bei 78 Prozent. Und dann sehen wir einfach hier, was, wie viel Prozent, wie 2,8 Prozent pro Stunde verliere ich aktuell. Die App habe ich jetzt auch gerade erst draufgeladen, das heißt, die muss das Ganze erst noch ein bisschen kennenlernen. Aber so habt ihr dann immer so eine Übersicht, wie der eure Uhr sich entlädt. Und ihr könnt euch nochmal gucken, ja, wann die letzte Zugriff war, beziehungsweise letzte Lagerzeit. Und habt ihr so eine kleine Übersicht wie das Ganze hier so ja, statistisch aufgewertet wird. Und weil es schon mal in den Kommentaren erwähnt worden ist, der Garmin Connect IQ Store ist auch eine eigene App, sowohl bei Google Play als auch bei Apple. Da müsst ihr es nochmal entsprechend herunterladen. Das, das findet ihr nämlich nicht in der Garmin Connect App. Dann haben wir hier noch einen Stift, da können wir drauf gehen, dann können wir entsprechend die Widgets bearbeiten, also einmal hier natürlich sortieren oder wenn wir wollen noch welche hinzufügen. Da sehen wir zum Beispiel den HFV-Status, ist nochmal ein Eigenwidget und so kann ich mir dann Kalender zum Beispiel hinzufügen oder die letzten Aktivitäten. Protokolle oder mit dem Stresslevel, den wir jetzt vorhin schon in Body Battery gesehen haben, den auch nochmal ins, ins, ja, gesondert hinzufügen. Das wären so die Widgets, die jetzt hier standardmäßig auf der Uhr drauf sind. Ja, aber das Wichtigste eigentlich an der Sportuhr ist natürlich hier die Sportwidgets, die wir haben. Und da gibt es ja auch einige Änderungen und zwar einige, die ich wirklich sehr positiv finde. Wir haben einmal klassisch natürlich die ganzen Laufwidgets. Laufen, Trail, ich habe es auch wie gesagt hier so ein bisschen nach meinen Gutdünken hier ein bisschen sortiert, das Gehen. Und wir können auch, wie wir es schon sehen, das ist jetzt hier kein Garmin-spezifisches Widget, das ist jetzt von Stride. Ihr könnt auch wieder die Stride Workout App nutzen, die ist auch schon jetzt zum Release da und funktioniert auch ganz gut. Und können dann hier entsprechend hier mit Watt laufen. Also alle, die nicht Stride kennen, das ist so eine Wattmessung am Fuß. Das ist ein eigenes Gerät, das kann man hier koppeln und man kann hier Workouts entsprechend mit Wattmessung machen. Dann haben wir hier noch Mountainbike dabei, Indoorrad. Und was natürlich neu hinzukommt, ist Triathlon. Ja, die Uhr kann jetzt auch Triathlon. Und das ist ja so, es war ja früher immer so gewesen, dass mir für Triathlon dann die Forerunner 745 gebraucht hat. Das kann jetzt auch die 255. Das heißt also, wenn ihr jetzt Triathleten seid und sagt, ey, eigentlich habe ich die Uhr nur gehabt oder die teurere Uhr wegen Triathlon, ja, dann hier, ja, das ist deine Uhr. <lacht> dann haben wir noch Freiwasser dabei, Schwimmbad, Wandern, Pilates, also die ganzen klassischen Sachen. Ja, wenn wir beim Pilates mal ins Training hineingehen, da will ich euch auch mal was zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt hier, wie gesagt, ins Training und dann, ja, nochmal Trainings. Das ist auch sehr viel Untermüs manchmal. Da habe ich jetzt entsprechende Trainings aus dem Garmin Connect ja überspielt. Das habe ich euch auch mal im Video gezeigt, verlinke ich auch mal, wie das Ganze geht. Da gehe ich jetzt einfach mal drauf und bekomme hier einfach eine Übersicht angezeigt, was ich alles machen soll. Und was ich jetzt auch hier habe, ist hier an mir das Training. Das heißt, ich bekomme das Ganze dann auch entsprechend hier in so einem kleinen Video vorgestellt, was ich dann ja bei der Übung machen soll. Dann haben wir natürlich klassisch Cardio, HIT, Yoga, Krafttraining, den Herr Snapshot, was wir gesehen haben, aber auch Laufbahn und auch Indoor-Routern. Das sind jetzt aber nur die Sachen, die ich mir auf die Favoriten gesetzt habe. Das sind noch lange nicht alle Apps, die es gibt. Also wir können nochmal weiter runtergehen. Da gibt es hier noch Laufband extra, dass dann hier das Ganze entsprechend gemessen wird. Klassisches Radfahren, wir haben gesehen vorhin, das war ja nur Mountainbike, also hier haben wir auch klassisches Radfahren, ein Ultra Run ist dabei, My Battery, das ist das, die App, die wir gerade eben gesehen haben, die gehört jetzt nicht dazu, dann gehen wir nochmal vier hinzufügen, da gibt es hier auch nochmal Multisport, das heißt also ihr könnt auch eigene Sportaktivitäten zusammenstellen, wenn wir einfach mal reingehen, sehen wir hier Triathlon, Duathlon und dann können wir hier das Ganze dann auch benutzerdefiniert machen. Und könnten uns jetzt einen Namen geben und dann entsprechend hier auch die Aktivitäten zuweisen. Dann haben wir noch einen Virtual Run, dann eine Hallenbahn. Also wir sehen hier auch E-Bikes werden unterstützt, E-Mountainbike, Skifahren, Snowboarden, klassisches Langlauf. Dann alles, was mit Wasser zu tun hat, Rudern, Atemübung, Cross-Training, Stepper. Und dann sind wir auch schon fast durch, noch hier Treppen steigen. Und alles, was dann hier nicht mehr abgebildet wird, wird dann über ja, andere entsprechend hier getrackt. Ich möchte beim Laufen jetzt einfach mal zeigen, was man sonst noch alles machen kann. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Dann sehen wir einmal hier den täglichen Trainingsvorschlag. Und ich erkläre euch auch mal ganz kurz, wie das überhaupt zu lesen ist, weil oft habe ich schon eine Frage gelesen, wie liest man das überhaupt. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es mal verstanden hat und weiß, wie es ist. Das heißt jetzt einfach 5 mal 15 Sekunden 4,35er Zeit laufen. Das heißt aber, das sind nur diese Sprints, diese Spitzen, die wir hier sehen. Das da vorne ist hier so ein kleines Warmlaufen und hier so ein ja, Cooldown laufen. Und das ganze Training dauert etwa 29 Minuten, wenn ihr das nach der Anleitung macht. Und dann habt ihr das Training hier abgeschlossen. Dann bekomme ich dann auch nochmal eine kleine
Da haben wir natürlich klassisch die Trainingsseiten, das gucken wir uns aber gleich nochmal in der App genau an. Da könnt ihr es mittlerweile nämlich auch die App einstellen, müsst ihr nicht mehr über die Uhr machen. Wir können hier Alarme einstellen, wenn wir nochmal reingehen, kann ich einfach sagen, hier Herzfrequenz, Laufen, Gehen, Pace, Zeit und kann mir da entsprechend auch was aussuchen. Wir sehen ja auch hier schon Leistung. Ja, die Uhr hat jetzt ein Leistungsmesser bzw. ein Widget, was entsprechend hier die Leistungsmessung misst. Hier ist aber so nicht wie bei den Chorus-Uhren, dass das Ganze dann nativ dabei ist oder bei den Polaruhren, dass es am Handgelenk gemessen wird. Nein, ihr braucht dann noch entsprechend ein Zusatzteil. Und zwar wird auf der Garmin-Seite geschrieben, dass ihr den HM Pro Gurt braucht. Ja, ihr braucht den HM Pro Gurt, aber es geht auch mit diesem hier. Ich habe es getestet. Das ist jetzt der normale HM Brustgurt und zwar sogar noch der alte, der ist jetzt glaube ich schon eineinhalb, zwei Jahre alt, weil der hat auch ein Leistungsmesser eingebaut und die App, die hier genutzt wird, ist eine App, die es eigentlich schon lange gibt bei Garmin, die ist jetzt einfach nur installiert, nativ installiert. Ich verlinke euch mal ein Video, da habe ich es nämlich erklärt, wie ihr es mit allen anderen Uhren nutzen könnt, wenn ihr jetzt nicht die neuen Uhren habt, da habt ihr nämlich auch Leistungsmessung drauf und es ist nichts anderes an der Stelle, Es das heißt nicht, dass ihr jetzt hier speziell was anderes machen könnt, nein, es wird hier einfach nur nativ jetzt einfach integriert und ihr müsst es quasi nicht mehr per App extra hinzufügen und ihr belegt natürlich dann auf den Trainingsseiten keinen Connect IQ Platz mehr, also alle, die jetzt schon Garmin Uhren haben, da könnt ihr maximal zwei Felder eintragen, da habt ihr natürlich dann eins mehr, das ist natürlich der Mehrwert, den ihr dann an dieser Stelle habt. Dann haben wir wieder klassisch die 3D-Distanz und Geschwindigkeit. Dann haben wir hier, was neu hinzukommt, GPS. Da können wir auch mal ganz kurz reingehen. Hier ist nämlich jetzt so, die Uhr bietet jetzt auch das Multiband an. Also wir haben ja einmal die Möglichkeit, nur GPS zu nutzen. Alle Systeme, alle plus Multiband oder Ultra Track. Das ist, das ist dann das mit der geringsten ja, Genauigkeit, aber mit der höchsten Akkulaufzeit. Und wir haben wie gesagt hier jetzt das Multiband und zwar schon bei der kleinsten Uhr. Bei der Phoenix-Uhr, bei der Apex-Uhr hat man hier Unterschiede gemacht. Da hat man es nur bei den teuren Uhren reingebaut. Hier ist jetzt entsprechend das Multiband dabei. Das kann ich jetzt auswählen und habe es dann hier ja auch dabei. Und es ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, auch schon mit der Phoenix-Uhren. Das ist wirklich sehr genau, akkurat. Ihr habt dann wirklich eine sehr gute Streckenabbildung. Ich will das Ganze dann auch entsprechend bei der Navigation mal testen, ob es dann hier eine Verbesserung gibt bei der Krümel-Navigation und auch vielleicht das Ganze mal mit der Instinct 2 vergleichen, die das nämlich nicht hat. Falls dich sowas interessiert, dann lass auch gerne ein Abo da, damit du dieses Video dann nicht verpasst. Was wir dann natürlich haben, ist dann Training. Da haben wir einmal die Trainings, also sowohl tägliche Vorschläge, beziehungsweise ihr könnt auch über Training Peaks was planen und es dann synchronisieren oder auch über Garmin Connect selber. Das Ganze wird dann hier aufgelistet oder auch wenn ihr einen Garmin Coach habt, taucht es hier ganz auch nochmal auf, wenn ihr dann versehentlich weggeklickt habt. Oder ihr könnt einfach Intervalle selber definieren, also sagen, ich möchte es einfach Intervalle machen und es einfach hier eingeben, dann werdet ihr geführt. Dann gibt es noch einen PS Pro Plan, das heißt, ihr gebt einfach eine Zielzeit ein und dann leitet die Uhr euch quasi zur Zielzeit. Dann könnt ihr einen Laktatschwellentest machen, das haben wir vorhin schon gesehen, um dann entsprechend die Laktaten zu testen. Oder ihr könnt zum Beispiel hier gegen eine alte Aktivität antreten, das heißt einmal die aus dem Protokoll, das heißt eine Aktivität schon gemacht habt. Oder wenn ihr jetzt eine habt und die ja, synchronisiert habt, könnt ihr die entsprechend auch nutzen. Wenn zum Beispiel jetzt hier den Lauf, den ich synchronisiert habe, den könnte ich jetzt auswählen. Und gegen den könnte ich dann direkt antreten und gucken, dass ich meine Zeit, die ich damals gelaufen bin, ja, verbessere. Hinzu kommt dann noch eine Navigation, das kennen wir ja schon. Da gehen wir einfach mal rein, hier kann ich dann entsprechend die Strecken dann auswählen. Und dann auch die Aktivität und kann mich hier dann ja, auch navigieren lassen. Ist aber jetzt keine Karte hinterlegt. Das heißt, ihr müsst das Ganze dann hier mit der Krümel-Navigation machen. Dann haben wir noch einen Live-Track. Das heißt, ihr könnt das dann so aktivieren, dass ihr zum Beispiel eure Frau, Kinder oder wen auch immer, der da als äh, ja, Notfallkontakt habt, dass die dann erstens A wissen, wo ihr unterwegs seid, wenn ihr unterwegs seid. Hier werden dann die GPS-Daten an euren, ja, die Person, die ihr ausgewählt habt, übermittelt und die weiß dann entsprechend immer, wo ihr gerade unterwegs seid. Die bekommt dann eine E-Mail, die kann dann entsprechend nachschauen. Aber es ist immer wichtig, dass der Uhrträger, als ihr dann entsprechend ein Handy dabei habt, um das Ganze zu synchronisieren, weil das ist hier keine LTE-Version und kann nichts senden. Das heißt also immer Handy dabei haben, sonst funktioniert Live-Track nicht. Zudem müsst ihr zumindest beim iPhone ist es so, auch die App im Hintergrund offen haben, sonst funktioniert es ebenfalls nicht. Also hier immer, ja, wie gesagt, die App im Hintergrund auf und das Handy dabei, dann funktioniert auch Live-Track. Dann gebe ich euch mal so eine kleine Übersicht, wie ich das Ganze hier so ein bisschen eingestellt habe. Wir sehen ja hier, ich habe das Ganze schon nicht mehr so im klassischen Feld. Ich habe hier nach oben das erste, aber wir sehen jetzt hier schon das Leistungsfeld, was wir hier eintragen können, was jetzt hier ein bisschen anders aussieht, als entsprechend jetzt, wo wir es vorher schon gesehen haben. Dann habe ich hier noch die Balance und Bodenkontaktzeit angezeigt, beziehungsweise dann auch die Vert das vertikale Verhältnis und die Schrittlänge. Aber es ist wichtig, dass ihr dann wirklich auch diesen Brustgurt hier tragen müsst, sonst bekommt ihr keine Werte. Also es sind jetzt keine Werte, die nativ auf der Uhr einfach dann ermittelt werden. Das Ganze läuft dann hier über den Brustgurt. Wie gesagt, ab dem roten Heim Brustgurt oder dann halt entsprechend der gelbe, den Progurt, den habe ich aktuell noch nicht. Da könnt ihr dann entsprechend auch die Werte hier dann ermitteln. Ja, sind wir auch schon bei der Garmin Connect App. Wir sehen es einmal hier, bekommen wir nochmal so eine
oder auch dann hier die Intensitätsminuten und alles, was ich dann hier sehen will. Und hier ist ja auch nochmal ganz kurz hier den ja, Kalorienverbrauch. Ich habe jetzt mein Essen heute noch nicht ganz eingetragen. Das sehen wir einfach hier auch nochmal angepasste Ziele. Es wäre 2039. Ich habe jetzt so ein Abnehmenziel zum Beispiel drin. Und da werden die Aktivkalorien, die wir gesehen haben, auch entsprechend hinzugefügt. Beziehungsweise hier aufgenommen 630. Und dann können das Ganze dann hier ja, verwalten und direkt auch hier auf My Fitness Pole gehen. Das ist das Ganze hier dann wirklich sehr gut integriert. Was ich aber an dieser Stelle noch zeigen möchte, ist dann hier die Einstellung der Uhren, die man hier so vornehmen kann. Ihr geht, kommt eigentlich ganz einfach dahin. Wir sehen hier oben ist die Uhr, da drücken wir jetzt einfach mal drauf. Und dann kommen wir auch schon direkt hier auf die Uhr. Und dann sehen wir einmal hier, Garmin Pay wird mittlerweile auch unterstützt bei der Forerunner 255. Und ich habe hier nochmal Möglichkeiten, hier diverse Sachen einzustellen. Einerseits habe ich die Möglichkeit, hier Aktivität und Apps zu verwalten. Das heißt also, ihr müsst nicht mehr direkt das auf die Uhr machen. Ihr könnt es dann direkt hier auch ja, direkt verwalten. Einmal habt ihr die Möglichkeit, hier welche hinzuzufügen. Ihr müsst einfach ganz runter scrollen, dann geht auf hinzufügen. Dann bekommt ihr alle angezeigt, die es hier so gibt. Dann wäre das Rudern hier im Auswahlmenü. Das sehen wir jetzt hier. Das ist hier das Rudern. Und ich kann dann auch sagen, ich möchte das Ganze hier bearbeiten. Und zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt hier ja, das Rudern irgendwo anders haben. Und kann das dann entsprechend hier hochscrollen. Dann habe ich nicht nur die Möglichkeit, das Ganze hier einfach hinzuzufügen, zu ändern. Nein, wir können auch in die Aktivität selber hineingehen, wenn wir zum Beispiel ins Laufen hineingehen. Dann sehen wir hier, bekommen wir auch ein paar Einstellungen. Ihr könnt hier zum Beispiel auch Aktivitäten kopieren. Das ist zum Beispiel interessant, wenn ihr jetzt so sagt, okay, ich habe jetzt ein Mountainbike-Profil, möchte aber auch noch ein Gravelbike-Profil haben, macht ein Gravelbike-Profil, weil ich da vielleicht andere Daten haben möchte. Und dann könnt ihr das entsprechend hier kopieren und dann das Gravelbike so für euch einstimmen, wenn ihr es haben wollt. Dann habe ich hier auch die Möglichkeit, die Laufeinstellung natürlich vorzunehmen. Das ist eigentlich das Interessante, was ich euch zeigen will. Und dann sehen wir hier die Übersicht der Laufeinstellungen. Wir haben einmal hier die Runden, Metrodrom, also alle Sachen, die wir gerade eben auch schon hier in der Uhr gesehen haben, können wir einstellen, auch das GPS direkt nochmal. Und ich habe hier die Möglichkeit, dann ganz oben meine Trainingsseiten einzustellen. Wenn wir da jetzt mal drauf gehen, dann sehen wir auch hier die Trainingsseiten, die aktuell angelegt sind. Also einmal Distance, Timer, Pace, dann die Laufeffizienz-Trainingsseiten, das sind die von Garmin selber. Oder hier den Leistungsbereich, den ich mir jetzt eingestellt habe. Dann sehen wir einfach hier mal, wenn wir reingehen, dass wir hier im Feld 1 die Leistung haben, das hier oben. Dann haben wir im Feld 2 die Leistungsanzeige, das könnte man vielleicht nochmal ändern. Und wenn wir das Ganze ändern wollen, haben wir einmal die Möglichkeit hier auch zu sagen, ich möchte hier verschiedene Felder haben. Wir sehen hier, bis zu sechs Felder sind möglich. Ich sage jetzt einfach mal, ich möchte zwei haben. Dann haben wir hier nur noch zwei. Und dann möchte ich hier oben die Leistungsanzeige zum Beispiel haben, weil ich jetzt sage, okay, da möchte ich einfach hier was anderes haben. Gehen wir jetzt einfach mal hier auf ein Leistungsfeld. Dann haben wir einfach Leistungsanzeige, dann haben wir das hier oben. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, bei jedem Workout entsprechend das einzustellen, was ihr haben möchtet. Da ist ein Kommentar schon gelesen, habe, vielleicht für manche interessant sein darf beim Freiwasser. Kann man sich nämlich jetzt auch die Temperatur anzeigen lassen. Dann gehen wir einfach mal auf Freiwassereinstellung und dann könnt ihr euch entsprechend ein Feld hinzufügen, auch auf Trainingsseiten, Daten hinzufügen. Und dann sagen wir einfach mal, ich benutze nicht viele Daten, ein Feld. Und dann gibt es hier auch das Temperaturfeld, das wählen wir jetzt einfach mal aus. Hier ist es. Und dann sage ich einfach Temperatur und kann man dann hier, wenn ich auf Speichern gehe, habe ich das Feld entsprechend hinzugefügt. Man kann auch nochmal auf Bearbeiten gehen. Dann kann ich auch das Feld hier ja, ganz vorne hinstellen, wenn es für mich interessant ist. Ja, und hier ist dann, wie gesagt, die Temperatur. Und so könnt ihr dann eure Uhr dann auch komplett über die App einstellen. Also auch Sicherheit Tracking. Hier ist dann die Möglichkeit, auch dann ja, seine Notfallkontakte zu ja, verwalten. Beziehungsweise das live track müsst ihr auch noch einschalten. Das ist nicht automatisch eingestellt. Wir sehen hier, das ist schon angestattet. Wir sehen hier, bei mir ist es schon angehakt. Das müsst ihr machen. Und auch hier könnt ihr dann Notfallkontakte pflegen. Und habt dann hier entsprechend alles da, wie das Ganze funktioniert. Ein weiterer Punkt, den es noch neu auf der Uhr gibt, das ist der das sogenannte Morgenbericht. Also wenn ihr morgens aufsteht, bekommt ihr einen Bericht angezeigt, wenn ihr aufwacht, da, ja, die Daten, die ihr dann haben wollt. Das Ganze findet ihr auch unter Darstellung, da könnt ihr es nämlich entsprechend auch verwalten, was für Daten ihr angezeigt bekommt. Gehen wir einfach mal rein, hier ist neu hinzugekommen der Morgenbericht. Und da könnt ihr einfach sagen, einmal Bericht anzeigen, also könnt ihr es auch ausschalten, wenn ihr es nicht haben wollt und euch das irgendwie ja nervt. Und ihr könnt auch Bericht bearbeiten und hier könnt ihr dann auswählen, was ihr als angezeigt haben möchtet. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet die Intensitätsminuten hinzu haben, dann geht ihr einfach nochmal auf das Plus. Dann sehen wir hier, dann wird das Ganze hier zugewiesen. Oder wenn ihr sagt, nee, möchte nicht haben, könnt ihr das Ganze auch rausschmeißen oder dann halt auch hier nochmal anordnen, wie ihr das haben möchtet. Und so bekommt ihr dann morgens dann, wie gesagt, diesen Morgenbericht und habt dann schon so einen startenden Tag, bis dann wie euer Status ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Eindruck geben, der Forerunner 255. Ich werde die Uhr entsprechend jetzt auf Herz und Nieren testen. Das heißt also, wenn dich das Ganze interessiert, lass doch auch gerne ein Abo da. Wenn du dich generell für Sportuhren interessierst, ich habe hier oben mal eine Playlist gemacht, das sind alle Reviews der Sportuhren hier auf dem Kanal zu finden. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe unten mal eine Best-of-Playlist gemacht, da kannst du mal vorbeischauen. Dann bekommst du einen kleinen